அடுத்து போதை இழப்பை மாற்றுவதற்கு கெட்ட நட்பு தான் அடிப்படையான காரணம் இன்னைக்கு போதைய உருவாக்குறதுக்காகவும் இதைத்தான் பயன்படுத்துறாங்க நட்பை பயன்படுத்துறாங்க இந்த இலங்கையில ஆரம்பத்தில் சிகரெட் வியாபாரம் கொண்டு வரதுக்கு முன்னால சிகரெட் இந்த மக்களுக்கு பழக்கத்தில் இல்லை இந்த சிகரெட் கம்பெனி என்ன செஞ்சாங்கன்னா ரோட்ல எல்லாம் ஓரத்துல சிகரெட்டை வீசிட்டு போனாங்க அப்ப அந்த காலத்துல அந்த பொடியமா புறக்குறவங்க சும்மா கிடைச்சு அடிச்சாங்க அவனுக்கு தெரியும் இவங்க திரும்ப அடிச்சாங்கன்னு சொன்னா காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க அப்படி சும்மா புறக்கி அடிச்சவங்க தான் புறவு காசு கொடுத்து வாங்கி இன்னைக்கு விட்டு போக முடிய முடியாம இருக்கிறாங்க ஆனா இலங்கையை பொறுத்தளவு ஏனைய நாடுகளோட ஒப்பிடுகிற போது சிகரெட் பாவனை குறைந்து வரக்கூடிய நாடு இது இன்னைக்கு நல்லா குறைஞ்சிருச்சு ஆனா சிகரெட் குறைஞ்சி அதை விட வேகமாக இந்த டெப்லெட்டுகள் இந்த போதைப் பொருட்கள் அதிகரிச்சிருக்கு சிகரெட் பாவனைன்னா ஒரு காலம் இருந்துச்சு பஸ்ல போறேன்னா அடிப்பாங்க வானான்னு சொன்னா உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை வேற இடத்துல போய் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப பப்ளிக்கா குடிக்கிறத காண முடியாத ஒரு நாடாக இலங்கை மாத்தப்பட்டிருக்கிறது சட்டங்கள் கடுமையாக்கப்பட்டதால் மக்கா மதினால கூட இப்படி இல்லை ஹராம் எல்லைக்குள்ள இருந்த கூட சீரல் அடிச்சிருப்பாங்க எவ்வளவு போட்டு இருக்கு இதுல உலகத்திலேயே சாராயம் ஹராம் வந்து அதிகமா பயம் பண்ற நாடு சவுதி ஹராம் எல்லைக்குள்ளேயே சிகரெட் அடிக்கிறவங்க அதை அடிச்சுட்டு தான் இருக்கிறாங்க ஆனா இலங்கையை பார்த்தோம்னு சொல்லிச்சுன்னா சிகரெட் விஷயத்துல ஒரு நல்ல மாற்றம் வந்திருக்கு அதுக்கு அரசாங்கம் போட்ட சட்டங்கள் காரணம் பள்ளி நிர்வாகங்கள் செய்த பிரச்சாரம் காரணம் சில கடை முதலாளிகள் இங்கு சிகரெட் இல்லை என்று போட்ட போட்டுகள் காரணம் இந்த எல்லாருமா சேர்ந்து எடுத்த முடிவு அதனால இன்றைக்கு பாவிக்கிறவனு ரகசியமா ஒழிஞ்சு குடிச்சிட்டு போற நிலைமை இங்க ஆகியிருக்குது போதை விஷயத்திலையும் இந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை வரணும் இந்த சிகரெட்டை பொறுத்தவர அவங்க இப்படித்தான் மக்களுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க அதே போல இந்த போதை வியாபாரிகள் இவங்கள கூட்டாளி ஆக்குறாங்க பிரியா கொடுக்குறாங்க சும்மா அடிச்சுப்பாருன்னு சொல்றாங்க இவங்கெல்லாம் அடிச்சுக்கிறாங்க அடிச்சதுக்கு போல அவங்க காசு கொடுத்து வாங்குவாங்க தெரியும் ஃப்ரீயா கொடுத்தது சேர்த்து எடுத்துக்கலாம் இப்ப இந்த இடத்துல இளைஞர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு தவறான ஒன்று விஷயம் தான் சும்மா என்னன்னு பார்ப்போமேங்கிறது நீங்க என்ன பெரிய விஞ்ஞானியா என்னன்னு பாக்குறதுக்கு இந்த என்னன்னு பாக்குறதுக்கு போய் விழுகிறவங்க தான் பிறகு அதை விட்டு வர முடியாதவங்கள ஆளாகிறாங்க உண்மையில நல்லா சிந்திச்சு பாருங்க போதையினுடைய அடிப்படையான நோக்கம் என்னன்னு சொன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு மனத்தியாலத்துக்கு மூளை இல்லாம இருக்கிறது மூளை சரியா வேலை செய்யாம இருக்கணும் ஏன் மூளை ஒழுங்கா வேலை செய்யாம இருக்கணும் காசு கொடுக்கறவங்க பைத்தியக்காரன் யாராவது இருப்பாங்க இந்த குடிச்ச உடனே கவலை நீங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க சோர்வு நீங்குதுன்னு சொல்லுவாங்க கவலை வராம தான் இருக்கு ஏன்னா அப்ப மூளை வேலை செய்யாது ஒரு நாலு மனத்தியாலத்துக்கு மூளை வேலை செய்யாது மூளை வேலை செய்து உனக்கு தான் யோசனை வரும் யோசனை இல்லாதால கவலை இல்லாத மாதிரி இருக்கு ஆனா அவனுக்கு பெட்ல படுக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது ரோட்ல உள்ள காணுக்குள்ள உழுந்து படுக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் தெரியாது ஒரு மனுஷனுக்கு இந்த உலகத்துல இருக்கிறது அல்ல சொன்னது என்ன வளர்க்கிறது கர்ரம்னா பணி ஆத மாதத்தினுடைய சந்ததிகளை நாங்கள் கௌரவப்படுத்தி கொண்டு அல்லா சொல்லுவோம் அந்த கௌரவத்தை இழக்கிறான் அல்ல குடுத்தது அல்ல மனுஷனுக்கு கொடுத்த பெரிய பொக்கிசமே அறிவு அந்த அறிவு அவன் இழக்கிறான் அப்ப இந்த கெட்ட நண்பர்கள் வந்து இந்த மாதிரி போதைகளை உருவாக்க போதை பாவனையாளர்கள் உருவாக்குறாங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் யாராவது போதை பாவிக்கிறவங்களா இருந்தா நட்ப துண்டிங்க அது யாராக இருந்தாலும் சரி போதை பாவிக்கக்கூடியவங்க இருக்கக்கூடிய சபையில இருக்காதங்க பிடிபட்டா உங்களையும் சேர்த்தா பிடிக்க போறாங்க இப்ப தூள் வச்சுட்டு இருந்தாங்கன்னு பிடிச்சாங்கன்னா அந்த குரூப்ல இருக்கிற எல்லாரும் தான் பிடி வருவாங்க பெரிய பெரிய பத முதலைகள் பிடிபட்டா தான் அவங்க வித்தியாசமான கோலத்துல கையாளப்படுவாங்க சாதாரண ஆட்கள் பிடிபட்டா அங்க நரக வேதனைய சந்திச்சிட்டு தான் வெளியே வரணும் சில நேரம் அதுக்கு போல இருந்தா கூட உடம்புல நாலஞ்சு முள்ளு முடிஞ்சு போயிருக்கும் பொறவு தான் தெரிய வரக்கூடிய நிலைமை வரும் எனவே இந்த கெட்ட நட்பு என்றது முக்கியமான காரணம் அந்த விஷயத்துல நம்ம கவனமாக இருக்கணும் இந்த நல்ல நட்புக்களை ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்க கெட்ட நட்புக்களை துண்டிங்க